ちょっと待ってね今日ねあれチーフどこだっけあれここにチークが行方不明チークが行方不明なんですけどなんでなんでだまあいっかまあよっかよっかちょっとみずきの変化に誰か。全身見せれんよだって上しか着てないもん上し,上しかちゃんと下は着てない<笑>下は普通のなんかズボン上は可愛いけど下はもう普通のズボンやけんさダメよ見せれんとよ今日は下履いてます履いとくけど<笑>履いとるけどねちょっと待ってね急ぎすぎた。チークをちょっともうちょっとこういうかいい感じなんか今日の服ほらチークナイスチークよしいいよかよかはいこんばんは皆さんこんばんは昨日とちょっと昨日とは全然違うような格好してますけど<笑>そう今日はとりあえずお忙しいでしたよおじいちゃんとおばあちゃん家に行ってお母さんのお祝いをしておうちの父の日のお祝いをしてって感じ。そうネックレスね忘れてきたっさサッ,サッカーするとき外したんですねで忘れてきてしまった朝食ないんですよだからネックレスがねうわほんとよしかもねおうちの誕生日ね先週だったんですよおうちの誕生日先週で母の日が5月やろで私たち5月誕生日6月父の日お母さんの誕生日みんな集まっとるそう私お誕生日プレゼントね大しなんか今日ねプレゼントまだやってないんですよ<笑>やってないんですけどとりあえずスーパーでうまい棒をたくさんあげましたたたくさんあげましたうまい棒をエレナで買ってでもねなんかね恥ずかしいちょっと恥ずかしくてなんかうまい棒いだってさうまい棒ってさ一本買うじゃないですかなんかうまい棒ってなんだろうななんかえなんかなんかね恥ずかしかったんですようまい棒を大量に買うっていうの違う違う30本入りとかじゃなくてうまい棒一本をなんか20本ぐらい買ったんですけど20本ぐらい買ったんですけどなんか恥ずかしくてそういや袋ではね売ってなかったんですよ大袋のはドンキにしか売ってないらしくて長崎はねそうでばそう1本1本20本買ったんですけどもうそれがまたちょっと恥ずかしくてさ買うのが
あそうだよ200円だよ私お母さんへのプレゼントは<笑>まつげくるってそうだよまつげ最近力入れてるんだよね<笑>まあここにねニキビできたけん誰も触れんで触れる前に自分から言ってしまった<笑>触れられる前にそれでねいやなんかね恥ずかしかったんですよなんか小学生の時に食べよったけんさうまい棒ってあのーあのコーンポタージュと明太子2種類しか買ってない2種類で20本10本ずつなんかエレナのうまい棒を買い占めたらさそれなんか買い占めた本当はねお母さんこれぐらいじゃ足りんなってことぐらいは気づいたんですよ20本じゃ足りんないこと分かってたんですけどさすがになんかエレナの買い占めるのはちょっとやばいなと思って。そうだけん半分もないぐらい20歩結構あったけんかこんくらいやったら許されるかなっていう量を取って持っていきましたちょっと恥ずかしかったんですけどね補充するか補充するけんいいかなに全部買ってもそう,そう200円ねたった200円<笑>入れなの売り上げに貢献しますたった200円けどそれでまあ他お母さんはチョコレートが大好きでもうチョコレートが主食チョコレートとうまい棒で生きてるみ,<笑>みたいな感じなんでチョコレートもいっぱい買いましたいろんな種類そうとりあえずなんか今日はプレゼントしたこうと思って<笑>うまい棒とチョコとハーゲンダッツとか詰めて渡しましたそうなんかねなんかいいかな母の日もねなんだ誕生日プレゼントもね困りますよね何やればいいのかなそうお菓子が好きなのかなでもね本当におかしな人なんですよお母さんってうちのお母さんめっちゃダイエットしてるとか言ってダイエットだダイエットだって言いながらうまい棒を食べてるんですよえそれダイエットなってないばいって言ってう<咳>もう本当に本当にちょっとアホなんです<咳>アホなんですよそうおかしな人なんですお菓子だけに本当に本当にそうなんか私今日ダイエットするけんご飯食べんけんとか言ってなんかこっそりうまい棒食べてるんですよテレビ見ながらこっそり携帯いじりながらでもねお母さんねあのうまい棒をねこっそり食べたが食べよるつもりなんでしょうけどあのねお,お母さんがリビングでうまい棒食べよるとしたらあのトイレ通り過ぎてお風呂場まで匂ってくるんですようまい棒の匂いがうまい棒の匂いってめちゃめちゃ癖強くて。あのコ,ーンコーンポタージュ味コーンポタージュ味の時が一番匂うんですよでもうお風呂場から「お母さんうまいもの食べよりやろ!」っていうぐらい今日今日の朝かな今日の朝もそんな会話した気がするそうもう超匂いがするんですうまい棒ってだけあのこっそり食べるもんじゃないよねうまい棒はうまい棒<笑>うまい棒うまい棒めっちゃ匂うめっちゃ匂いますよ嗅覚じゃないよ嗅覚じゃない誰でも匂うあんな<笑>あんな明太の明太工場は食べたこともないけど分からんけどコーンスープコーンポタージュ味はすごい匂うそうそうそうあとねあの車の中とかでも食べるんですよコーンポタージュを車の中車の中ももうねプンプンプンプン<笑>本当にそううまい棒うまい棒うまい棒なんでそんな好きなんだろうねめっちゃ不思議<笑>言いたよ言い,言いたけどさ食べる量ってのがあるんですよ本当に100本とか200本とかお家あるけんね普通に。
面白いでねお母さんにね「お誕生日おめでとう」って言ってね「今年の,あの抱負は何ですか?」って言ったら「あそう元気に楽しく生きることです」って大きな声で言ってて<笑>めっちゃアホでした<笑>。あーアホだーって思いましたねなんかちょっと「元気に楽しく,楽しく生きることでーす」とか言ってもうすごい陽気でしたねすごく今日もお母さんそう私ってお母さんに似てるんだな<笑>そううんめっちゃそうですよね変色直してくれんとほんとにそうよめっちゃ似てるんですよね単純しかも考え方も私と一緒であそうそうそうそうそう丸山かりなさんの妹オーディションのは話もしたいいいですかして見てくれましたか皆さんどれぐらい見てくれたのかなみもうちょっとめ、ね、まだ見てないよって方はちょっと私が先に言ってしまうこといないけどまあいっかちょっとネタバレすけどすっけどするけどいいですかいいでしょうかいいでしょうかえ<笑>あおめでとうってありがとうございます丸山かりなさんの妹になりました<笑>イエーイ、うん、丸山みずき丸山かりなさんの妹に認定していただきました公式妹ですよ公式公式公認公認妹やったーありがとうございますでもねちょっと本当にもう本当にもう本当に見てくれた方はわかると思うけど大会に出れなかったんですよね<笑>そう知らなかったんですよね皆さん本当に体調不良であそうですね<笑>そうそう,もう本当にその大会のために私はずっと頑張ってきたんです頑張ってたのにそんなね体調不良でそんなもう厳しいですからねなんかこうやっぱ今のじ時期時時ご時ご時世<笑>そうごそうそう体調不良厳しいですからねうんそうそう私今日もね配信しますって言った5分後ぐらいにちょっとあのお腹壊して<笑>お腹壊してねずっとずっっとトイレこもってたんですよそうそれで「え今日やばいもう配信できんかもしれん」って言ってねお母さんにね「もう今日配信無理かもしれん」とか言おったけど治っちゃった<笑>治っちゃった治ったけん配信してますよかった治ってでもちょっとテンション低くないですかいつもよりそうお腹痛くてさ体調不良でした今日も。今日も今日もじゃないよ今日だけですよフットゴルフと今日だけそうびっくりでしょ今日ね朝起きてからずっとお腹痛かったなんでかなねでも全然余裕やった7号後にね乗せた瞬間ぐらいにねお腹壊したさでもね原因は一つなんです暴飲暴食<笑>いっぱい食べるから悪いんですよやっぱりねいっぱい食べちゃうじゃないですかもともと今日の朝起きた瞬間にあれ今日ちょっとお腹の調子良くないなって思いながら一日始まったのにもかかわらずやっぱり今日は楽しい日なんで<笑>いっぱい食べちゃった食べちゃったしめ運動もしたんですよ運動もしたけんサッカーしちゃった今日まただけんさめっちゃなんか汗かいたしねなんかもう
疲れとったとかなお腹が腐ったもんは食べてないですよでも生もの食べちゃったからそうクイシンボーかよクイシンボーですよ私は何を隠そうと隠さないですよ<笑>もうみんなに言ってる私は食いしん坊ですってでもにゃんにゃん治ってよかったお腹痛いのもということで丸山カリナさんの妹になりましたよろしくお願いしますあやばいハブにしちゃったハブにしちゃったちょっと待ってティッシュティッシュティッシュうわフルーツ大福買ってきましたってティッシュどこにちょっと待ってちょっとやっぱしゃっくり出そううわーごめんなさいごめんなさいごめんなさいに終わったー終わっちゃったー終わっちゃった<笑>帰ってきた瞬間に終わってしもった今日からそうですね本名は丸山瑞希で芸名が尾上瑞希あありがとうございます申し訳ないですにに,に<笑>うるさいって言われちゃった。そう。あ、四。あ、富士山だ。ありがとうございます。二三。やったー。あ、カメラ目線？いつもさ、カメラ向いてないですか私。全然方向違うか。まあ、こっちがいいか。どうどう二二<笑>長席でそうやった危ない危ないえっ妹になったので何があるのかなつられちゃいますってつっちゃおうじゃあうぞうわーもう一個くれたじゃあ次は丸山カリナさんの妹になったので丸どうちょっと動くっちゃけど椅子が丸丸セカンドシーズンもね楽しみ楽しみどんなことがあるのかな何も聞いてないっちゃけど<咳>めっちゃ暑いっちゃけど今日そうですねラジオもラジオもお楽しみに全然わからん私ラジオそうめっちゃさ最近言われたけんさ昨日とかめっちゃ急に決まったけん知らんかった私も<笑>ねえエアコンねついとるっちゃけど暑いっすねなんか知らんけどさあ分かった靴下履いた靴下履いとるけんかな靴下脱ぐ靴下脱ぐ今日おじいちゃんとおばあちゃんちに行きました元気そうやったおじいちゃんもおばあちゃんもあんま会えないんですよねそう最近は。全然空いてなくてさどんな靴下ニューバランスですよほらあもう丸めちゃったから靴下見せるなんてどういう配信さニューバランスニューバラえワクチンの話とか聞いてなかったな全然でも歌っちゃないかなちゃんと手で脱ぎましたよ手で綺麗にお上品にゴミの足のサイズは 23.5 です
でも最近買ったスパイクは24にしたつま先きつかったっけそう穴は開いてないですよじゃがいもはプープーマが好き私プーマあんまりね持ってないですよね私物プーマないなあしのサイズ一緒一緒だってでもちっちゃい方ですよ私ちっちゃい方って言われるやろう絶対あそうですねそろそろ重症発表の時間ですかね誰が気になるさこんな私の専門学校の話なんてねまあどうでもいいやどうでもいいやっていう人もいると思うけどとりあえず聞いててみてくださいよえー、そうなんだふえーんぐらいふえーんぐらい聞いててくださいえ二25でか2 8ンチめっちゃ大きくないんじゃあ行きますよ<笑>全然<笑>自,分<笑>自分で言ったくせにね本当に。じゃあじゃあ行きますよあじゃああれしようあれあそっかでもあそっかアンケートはないとかあちょっと投票はあるけどアンケートがないのかこれじゃあ私の専門学校の話をしたいと思いますイエーイあれハードル上がらんであハードル上げんで大丈夫本当にもうみんなが多分想像しとる通りと思う想像し多分ねみんなが想像しとる通りだよあそうなんだって言うと思うなんかそんな気しとったよって言うと思いますね専門学校の<笑>発表しますんじゃあヒントもうさっさ言うか<笑>さっさ言うけん私が通っていた専門学校はテルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルキャビンアテンダントの学校です<笑>イエーイもう知っとったんじゃないかなみんな気づいてる人おったかなおーいえー CA CA さんです CA さんの学校に通っていました意外だなというコメント多分多いと思うけどねまあ意外だと思うんですけどしっかり通ってましたはい CA さんにな,なろうと<笑>思ってました意外やったそう飛行機弱いよ私なんか知ってた気がする<笑>言ってないのにどこで<笑>なんで知ってるのそう通ってましたあもう卒業したんですけどもう卒業したんですけど CA さんの航空系の学校に行ってましたみんなびっ,びっくりしたそれともあそっかあ国内線とか国際線とかはなくてどっちもみたいな感じでしたねん<笑>そうですよだからみんなの保安検査で引っかかった話したじゃないですか私ねあの保安検査でね引っかかるようなあれ絶対ないんですよ絶対にあの持ち運んじゃダメなものとか知ってるんですよ<笑>絶対知ってるのに引っかかりましたねダメなおあのハサミがダメなことぐらい知ってるんですよそうあ保安検査よ保安検査そう,そうですねはす
英語はねあのあれですねなんかちょっと賢く見えてきたやろ私が<笑>そうでもない賢く見えてき,きませんか私が CA の道に行こうとしてたって聞いたら<笑>賢く見えろ<笑>みんな魔法にかかれもみずきがアホって思わないようなあれウィンナーをあれ賢く見えてきたやろアテンションプリーズアテンションプリーズ<笑> CA 向きじゃなかったかもしれない確かにこんなにしゃべる CA はおらんってえ無理ですってそんなそんな<笑>そうですね私しかもびっくりしないでくださいね私 AKB に入る前にちゃんと実習に行ってたんですよ<笑>実習に数ヶ月行ってましたなので空港のこととかは飛行機のこと結構知ってますよ<笑>びっくりやろヒール履いてましたよカタンコトンカタンコトン言いながらそうですね実習あぜあの AKB に入る前なんですけどそう飛行機のそうですねドアの開け閉めとか言ってましたよ実習とか行って,行ってたぐらいちゃんとしたあそうですね OJT <笑> OJT もしました私私が OJT しましたよ教えました次の方にスカーフも巻いてましたよこう学生時代はそうだけんあそうですねだから標準語じゃないといけんってななるじゃないですかそう学校の先生にすごい怒られててなま,るなまりすぎだって1年生の時すごい怒られてましたねうん<笑>そう写真ねでも写真出したら学校とかがバレちゃうかなと思ってダメとかのそう意外とやばれるのかなそうでもうんなまってる CA 目指してましたよそう意外としっかりしたねしっかりしてるでしょ学校名だけ学校名じゃない<笑>専門そのどういうとこに行ったかだけ聞くと<笑>そうなんですよ高,高校じゃないその学校がすごく遠くて長崎にはいた長崎にはいたんずっといたんですけどめっちゃ遠くて通うのがもう超大変で忙しかったです超大変だったしかも社交とかも行きだした時はもうどうなることかっていうぐらい忙しかったですよそう大,大変やったそうけどねもうとあまりにも疲れた日とかは親戚のうち泊まったりとか通う,、うん、通うのはすごい大変でしたよそうそうそうやろみんな許してくれますかそれは10ヶ月かかるって社交も<笑>そうそう社交も大変やったばいえー、お疲れ様です卒業できてよかった本当にそうちっちゃい時ちっちゃい時中学生高校生ぐらいの時からキャビアテンダントになりたいって言ってたんですよねそれで行きましたそっちの専門に<笑>だけんあの手話検定とか持ってるんですよ手話検定とかあと何だっけあそうそうサービス接遇検定とかサービスのための検定サービス接遇検定って言いましたっけ私サービス接遇検定持ってるってそうだけサービスの検定も取ったりとか秘書検とかも勉強して私受けてないんですけど秘書検は勉強もしましたよあと車椅子の
検定も空,空港内で車椅子を扱うことがあるかなと思って通りましたフ<笑>英検は結構必須ですよ英語は必須ですねそんなあのサービス接遇検定とかよりもすごい重要航空業界だと<笑>そんな検定ないそうそうそうだけんさびっくりしました<笑>そんな大したあれじゃなかったやろそうだけ資格とかいっぱい持ってますよいろいろ英語はね空港とか飛行機内で使うような英語だけ覚えてましたあの実習中とかに外国の外国の方からすごいあの声かけられるんですよでも一回だけ私一回だけあのもう分からない話せないからそんなバリバリバリバリめちゃめちゃ話せんけんとりあえずあの社員さんを連れてくるので連れてくるので待っててくださいねみたいな英語だけ覚えていつもその社員さんを呼びに行くみたいな感じだったんですけど一回だけ英語で話せた思い出がある話しかけられてあの発見ができないって言われてそうあこっちですみたいな感じでなんて言ったか知らんけどそんな英語ででそうついてき一緒についてきてもらって発見のとこまでつ一緒に連れて行ったことがありますそれだけ英語喋れたのそれ以外はもうであの逆に逆に危ないけんね私ぐらいの英語でさあの喋るとだけ社員さんを社員さん何かあったら来てねって言われとったけそうですよちゃんとやってましたよ私だって<笑>賢い子やったって言われたやっぱり賢いさ私って英語なんて全然できんけどあとね手話車椅子検定もやっぱりね実習中はねあのすごい活用なんだなんだっけあれできましたよ学んだ成果が発揮,発揮,発揮できたみたいな<笑>日本語下手だなそう車椅子検定も車椅子はの一緒にこうしたことあるけんとってよかったですね手話はね使ったことないかもしれんパソコン全然ダメだったパソコンはね基本実習は使わないんで大丈夫でしたそうあとはねなんかのでもすごい,たい楽しかったです大変なことは大変なこともあったけどすごい楽しくてやっぱねお話しするのが好きだからお客様とあのなんだこうおしゃべりするのがすごく好きでしたそうなんか実習って言ってもそんなあのやっぱり大きな業務は任せれんけんそうそうお手伝いみたいなお客様のお手伝いとかしてましたよそう<笑>賢く見えてきたやろよかった言ってよかった<笑>あ敬語はなまってるんじゃないですか多分多分なまってるんじゃないかななまってるんかなまってないかすら私は分からんけんさねもしかしたらどっかで会ってたかもしれないでしょうタイツ履いてましたよで黒のあのヒールポンプスズ履いて。おはようございますって言って、いってらっしゃいませって言ってましたよ<笑>。おはようございます。いってらっしゃいませ。み、全員のお客様に。めちゃめちゃ言ってました<笑>。いってらっしゃいませ<笑>。
<笑>懐かしいなこのフレーズ懐かしいなそう空港であとは大きな声出したりすることもありましたよあのお客,お客様を呼びに行く時とかそう<笑>そうだんだんどこ羽田行きのお客様みたいな何時発羽田行きのお客様いらっしゃいますかって言って探してましたね楽しかった結構楽しかったですよあとはそうあの時間に間に合わなそうなお客様のお荷物とか持って一緒に走るさ「<笑>大丈夫ですよ」って「<笑>そんな急がなくて大丈夫ですよ」って言いたいとこやけど「あのやばいやばい怒られちゃう<笑>どうしよう」みたいになってそうなんかびすごい混乱しながら一緒に走って「<笑>もうちょっとなんでもうちょっとなんで」そう楽しかったですけどね結構。あクレーマークレーム対応は1回しかしたことなくてその時は「ちょっと足崩しますね<笑>汗かいてきたけん」その時はあのお客様あそうその時は<笑>あそれはでもまあ仕方ないかな私が悪いわけじゃないし<笑>それは仕方私が怒られたわけじゃないんですけどもうそまあ仕方ないですよね<笑>時間に遅れたのはもう本当にどう,どうにもできなくて時間に遅れちゃったってなってえどうしようもないでも飛行機はもう飛んじゃったんですからもうどうしましょうって言って<笑>ねそれはさすがにちょっと大変やその時くらいかなその時はちょっと怖かったですけどねめっちゃ怒られるやんあ忘れ物とかも忘れ物とかも走ってあの持って行ってましたね。そう。そうよ。そうなんですよ。でも遅れた。遅れたね。わかるんですよ。どっちもね。言い分はわかるんですよ。私はほら。あの実習生だから。まあ、真ん中にた、真ん中っていうか<笑>。なんだろう。ね、なんかどっちにも、ほら、私が。対応する。わけじゃなくて最初は私に来るんだけど社員さんがまた来てこう聞いてると社員さんとねお客様のわあどっちも大変どっちも分かるなって思いながら<笑>でもう仕方ないのにどうするんだろうその時どうなったっちゃろうかどん飛行間に合わないたっていうねそのね仕方ないよねそうそう意外とね真面目にやってたんですよ私はそう真面目に頑張ってましたよ2年間大変だったけど楽しかったでもすごいあとねあとね一番すごかったのがやっぱり実習生だからこう評価されるんですよね結構評価されるんですよ<笑>当たり前じゃないですか評価されるですけどなんかねあのお客様がチケットを落としちゃったってなって私に言ってきたんですよチケットがないって言ってで「ちょっと待っててくださいね」って言って社員さんのとこに行って「高校でチケットがないらしいです」って言って「もう探すしかないよね」ってなって空港中を探しに行ったんですね。でも時間あと5分だみたいなと5分でも入らんともうダメだってなってる時にもうほんと最後の最後ぐらいで残り3分ぐらいあと3分でもうダメやったら何分までに探せんかったらもう乗れないみたいになって「えどうしようどうしよう」っていう時に私がたまたま見つけたんですよ<笑>すごくないですか本当に残り3分ぐらいの時に見つけてもうめっちゃ感動したもう走って届けて乗る乗る乗れてそのお客様もめっちゃあの感謝しても感謝してなんか感謝されました<笑>なんかね落ちとったんですか普通に廊下に廊下普通に落ちとって
この髪切れはまさかと思ってやったー宝探しした気分やったもんで褒められたみんなに「素晴らしい」「ありがとうございます」「ありがとうございます」って言って。ね、そうそうやろすごいやろで今日なんですよ結構運が良くて本当に良かった持ってますよ本当にそういろいろありますよ実習中とかのエピソードなんかそんなことあるっていうあれだったら空港でお客様が突然こう私のとこにブワーって来てゲートのとこでこう立って待ってたんですよねあの搭乗あれ空いてる空いてないか搭乗時間まで待ってたんですねそしたら突然お客様がこう来て私に向かってどん私のその私このあのプレートをしてたんですね顔写真とお名前みたいな名前とまあどこの航空会社みたいなねプレートを見てこうやって指さして突然来てなんか「留学生?」って言ってる言われて「留学生?」えっと思って「あっ実習生です」って言ったらなんか「どこのどこの国の人?」みたいなの言われて「えっ?」で日本人日本人なのに「日本です」ってそうびっくりしたそれがさすがに「ああ留学生かな?」と思ったみたいな言われてびっくりするじゃないですか私こう迫,迫られてきてあの私のプレートを見にこう,こう来たんですよおじ,おじいさんがおじいさんすごいおじいちゃん「えどこのどこのどこ人?」みたいな言われて「いや日本人です<笑>実習生です」って言って。さすがにそれをびっくりしましまたねそんな日本人に見えんかったんかなと思って顔がどこの人って見られたんやろうと思ってそうびっくりしたどこやろうねどこに私間違われたことないんですよ外国人とかそういうけど日本人って聞かれて初めてそれは「そうお前女子やったとか」って言われたことはあってもさすがに「えどこの人みたいな「どこの国の人?」みたいなこと言われたことないけん<笑>いや喋ってないんですよイントネーションとかじゃ喋ってなくてずっと立ってただけなのに言われましたねそれはあったそう宇宙人に見えたんかなあでもなんか最後の最後に「あ日本人の日本人か」ってなってなんか最後の最後になんかあのとりあえず付け加えたかのようになんかあもう綺麗すぎてちょっと日本人じゃないかと思ったわみたいなこと言いながらちょっとよくわからないことを言っていきましたねそれどういうこと<笑>どういうことでめっちゃあなんかもう付け足したかのようなさ<笑>なんだそれと思いながら。面白かったなんか最後その人が登場する時はもうなんかもうお友達のような感じでそうなんか「綺麗すぎて」みたいな,なんかもう「もうめっちゃ嘘っぽいやん」とか思いながら「<笑>めっちゃ嘘っぽすぎるやん」とか思いながらそうでも帰り最後登場していく時はもう,もうねお友達気分やった「そういってらっしゃいませ」って言って「またね」って言って「バイバイ」って「バイバイ」と言えんけど。<笑>そう面白かったですよそういうね会話とか楽しかったですねそうけどね話一緒にいろいろ話して話せる話すことが好きやけんよかったですねいっぱい話せて。外国,外国人に見えたっちゃうかねどうやろめっちゃ日本人私日本人にしか見えんけど自分じゃん CAKBCAKB <笑> CAKB ね楽しかったでしょ
話し会好きですよもちろんお話し会も好きやしとりあえず話すことが大好き楽しかったですねだけん結構あれするじゃないですかだけんそ,あのそんないなんかこうマニアックな検定持っとったとかってなるやろ知らんや知らん航空業界にあの行ってたって知らんかったらさなんでそんなね手話とか突然取るんだろうって思われとったかもしれんけどそういうことですそういうことです真面目に通ってましたよ真面目にに時間喋りっぱなし余裕です私7時間ぐらいずっと喋ってますからおうちで<笑>ずっと喋ってるようーん漢字読めなくてダメですね漢字読めなくてダメスーツだから結構スーツでスーツでした学生時代なんかね2年生ぐらいになったらもうスーツあんま着らんくなるけど1年生の時ずっとスーツ着てた世界でもね飛行機ね飛行機 CA さんとグランドスタッフっていう職業があるんですよ知ってますか GS って GS 地上地上の職員地上の空港職員グランドスタッフさん知ってますか GS っていうんですけどそう GS か CA に行く学校でしたそうそう GS はキャリーケースとかは持たないでガソリンスタンドじゃないよガソリンスタンドじゃない知らんか意外と知らんとかそう結構楽しかったですね2年間整備はグラドハンドリングって言って別のあれなんですよね全然私が通ってた学校、まあ、学校はにはあるんだけどそういうクラスが全然私は違うとかやった整備員とは違う整備員整備の方とは違うグランドハンドリングって言うんですよいや私一回も受けたことないです入社試験とか席を決めてくれる人はグランドスタッフさんですね GS <笑>そうそうあそう GS って言うんですよね GS ってグランドスタッフさんそうねでもね今は本当に大変なんですよ航空業界もうねコロナですごく大変ですよみんな知ってると思うけど超大変ですよ<笑>意外と意外と賢かったんですよ2年間ちゃんとやってたんですよみんなに隠れてそうそう今大変ですよ同級生すごく大変でそうそうそうだけど私航空業界航空の専門学校に通っとったけどそんなみんながみんな航空業界に行けたわけじゃないんですよね。嬉しい私賢いっていうコメント私のショールームで賢く見えるなんて言われたこと全然ないのに今日言われる嬉しいめっちゃ嬉しい明日も話そうかなって<笑>明日もちょっと航空,航空系の話しようかな明日も明後日もずっとそしたらみんな私のことも AHO なんて呼ばんやろうけんそうですよちょっと賢い顔しとこうありがとうございますあっていいじゃんベリスふざけてる
ふざけてないですよでこんな顔したことないけどねあっ大丈夫ですそんなこと言わないですけどあのうわもう一個来ちゃった2二しか勝たんアテンションプリーズちょっとあのダメだちゃんとします<笑>そう長尾あのねあの何やったっけあそうそうそうそうそうだけんあれ今何しゃべろうとしたっけ<笑>今コメント見てそうそうって。あそうですねだからあの空飛行機が好きな方とか<笑>ぜひお水着サッカーお水着イコールサッカーみたいなイメージでサッカー好きな方とかだったら、ね、あお水着ちょっと知ってるわっていう人もかもしれんけどちょっと飛行機イコールお水着みたいな<笑>お水着イコール飛行機みたいな飛行機好きな方待ってますわかりますよ3レター。わかるばい。A. H. N. D. とか羽田とかやろ。F. U. K. とかやろ、福岡。知ってますよ。ね。飛行機のことはそんなに詳しい、飛行機のことはそんなに詳しくないですけど<笑>。飛行機の。あの航空会社とかは。結構知ってる。飛行機はねそんなもう超有名なのしかわからんそ飛行機はねそんなマニアじゃないです私飛行機マニアとかうわみんなすごい知ってるんだそれハッピーバースデーやんお母さんやん秀樹らげない<笑>紙飛行機は得意ですよ紙飛行機も好きな人ぜひお水木のファンになってねんあそうズケンかえなんかね私が行ってた専門学校ってすごくねやっぱ CA さんってすごく上品な方じゃないですかイメージだとイメージとかじゃなくて、まあ、そうなんですけど。すごい上品じゃないですか上品でこうなんだろうなんか華やかで綺麗でっていう感じじゃないですかねだから私も専門学校でフランス料理の食べ方とかマナー講座とか受けてました<笑>時はおみちゃんと一緒にフランス料理食べたらちょっと超綺麗に食べれますよ<笑>超綺麗に食べれる説ありますねこうやって。こんなんじゃ足りないよって思いながらね食べたけどこうやってフランス料理フランス料理やったっけなフランス料理とか食べてましたよこんなちっちゃいのにこんなちっちゃいサーモンとかを切って食べてましたあ違いますよ空港あの飛行機の中で食べるわけじゃなくて普通に何だろう女子力を上げるためにしてたんですよ樹脂力を食べるためにえちちた高めるために樹脂力を上げるためにしてたそういう授業がありましたねそうそうフォークの置き方とか切り方とかお魚すごい上品やけんさ私足りんかったご飯食なのに私。そんな私小食なのに足りんかった本当にこ,おさこんな大きなお皿にこんだけしかなくて料理がこんな大きいお皿にこんだけそうそれをえこれフォークいらんやろって思えたけどね内緒ですよ内緒やけど一口で食べれそうなのにさフォークでパクってナイフ出して食べてましたそう食べ食べ
たあととかあそうなんかこうなんだなんですっけナプキンの使い方とか習いましたねあそうそう私橋でええやんってそう思ってましたよ<笑>橋くださいって言いそうになるよねだって日本人なんだもんあーそうお箸がなかったお魚をお箸で食べれないってつらいでしょお魚をお箸で食べれなかったんですよ<笑>その時の授業は<笑>大変すぎるなんか最初に骨をこう取ってで食べよったかなお魚お魚お魚をスプーンとフォークとかで食べてました。<笑>面白い。そうそう、あ、そうそう、スープの飲み方とか、こうやって。こうやって作って飲んでました。そう、テーブルマナーですね、そうそうそう。とか、学んだんですよ。あとはね、なんかな、なん、なんしたかな。それとか。まあ、いつも言ってる手話とかかな。やりましたあとはメイクとかも学べましたね航空業界特有のメイクとかラメを使わないでマットマットって分かりますかマットのアイシャドウを塗ったりしてそうそうそう<笑>懐かしいなでももう結構結構前やけんねもう忘れてきたハビニハビニハビニの吹き方とかならばいいやそんなものあ髪もうだから AKB 入ってからはずっとこう短いんですけど AKB 入る前はずっと長くてこう,こうしてたこうしてたなんだっけこうなんだなんていうの前髪がなかったんですよずっとこうこうだったこうしてたそうそうそうだけん黒髪でしたね私ずっとうんあ触覚触覚はねあ触覚もなかったかなあったけど入れてたのかなあそうね綺麗にしてたねその時は。髪アップお団子してシュシュとかつけとったかなそうそうお団子でこんな髪下ろしたりは全然してなかったそうですねネイルとかもできんかったね今はこんな派手派手にしてるけどそうですね姿勢とかもね大変そうやっぱり猫背だとね怒られてましたよね今めっちゃ猫背やけどあでもあの航空会社によって会社によって違いますよルールは茶髪 OK もあるしなとこもあるし基本でも暗いみんな黒ですよ基本黒だけど茶色が焦げ茶とかなら OK なとこもあるし全然明るい茶色でもピーチとかわかりますかピーチ結構茶色です茶色多いですよ多いってがオッケーですよねピーチの CS さんはオッケー確かそれいいですよね CS さんでも髪が明るくできるっていうのはそうそうそうやろ制服どこの制服が好き制服だけで言ったら JAL かな JAL の制服が好きジャル研修とかもいい行きよったけん実習とは別で研修とか行くんですよ研修だけん研修とかで制服とかも着させてもらったりしたことあるよなんかねあるんですよそういう
別に私だけできるわけじゃなくて誰でも行けますよ確か申し込んだら見学みたいなジェルのねジェルかわいいですよね制服赤のそうそうみんなどみんなよく知ってるな<笑>制服姿ねうわ嬉しいプリントさんありがとうございますねえ虫入ってきたさしかもねこのリングライトの周りでずっと飛び寄る捕まえようかなこなんか超ハエ何これ何虫そうねありがとうございますうん、制服姿ねでちょっと喉乾いたけどちょっとお水飲んでもいいですか許される許してくださいお水ちょっとさっきからさ物が乾いちゃったなちょっと私はねウォーターサーバーと水道水の違いが分かってしまったけんウォーターサーバーしか飲めないよしうわっすごいあすごいウォーターサーバー誰か補充してくれとる誰か補充してくれとるよありがとう相方しかおらんいただきます乾杯<笑>お水おいしいおいしいおいしい満タンよお水満タンにしてくれてる人がおるこのねウォーターサーバーをね帰るの重たくて私ね一人じゃねなかなかする気にならないんですよまあできるんですよギリギリギリギリ持ち上げてもうここまで持てるけどさウォーターサーバー高いけんさ身長がだけどこれを「よっこいしょ」ってさウォーターサーバーに乗せるのが難しくて。難しくてその相方にいつも頼んでます何のための筋肉なんだって言ってウォーターサーバーを変えるための筋肉だろって言って変えてくれって頼んでますねそしたら言ってましたこの間ウォーターサーバーのための筋肉だって偉いですね<笑>偉い偉いって言って<笑>そうだってね私とかお母さんじゃなかなかできないオーチンは出張が多いんですよね出張が多くて今日もせっかく<笑>そういなかったんですよねそうオーチンはおらんくてさうんそうよ筋トレ何のための筋肉よその筋肉は今使わんといけんよってしててもらってますなんかねウォーターサーバーが玄関まで届くじゃないですかお水がねそれを運ぶのもねなんかね大変なんですよねいや一人筋肉マンみたいな人がいたら便利ですね確かに<笑>すごい便利相方すごくね助かりますよそういう力仕事力仕事してくれるけお兄ちゃんはね全然違いますよ行ってるい全然違う道<咳>喉がめっちゃ喉がやばいんそう水重いしさ2 0キロとか3 0キロとかのやつがさ来るけんさそうよお兄ちゃん便利ですよ大きい荷物運ぶときは便利全然私だけです航空業界に航空業界っていうか行こうとしてたのは<笑>重いでしょ重いしさ2 0キロリットルってあ二2 0キロリットルわからん20リットルあ二20リットルか二
20リットル<笑> 20リットルってめっちゃ思いしたでも相方すごい場合なんか4 0キロのなんかこういうのを4 0キロとかの持ってましたこんなにすごい私片手でも持てんかったもんね4 0キロす,すごいよね8 0キロですよ両方でできできないよそんな全然ムキムキじゃないんですよすごく細くてあの細いんですよね細いもうあの体質でひょろひょろに見えるから筋トレをしてるらしいですひょろひょろに見られたくないみたいな言ってて私の握力は20ぐらい両方20ぐらいじゃないかな20もあればいいけどな<笑> 20あるかなそう細まっちゃうかな細まっっちゃうっていうかなそんなごつくないかなでも身長高いけんね7778ぐらいあるけん身長高いけどねそう20あれば十分倍ジムかけるしジムかけるか<笑>食器洗う時も 20, 20ぐらいでちょうどいいであのねなんかねすごいそうあの筋肉何のための筋トレよっていうあれはよく使ってますねそれで何でもしてもらう<笑>あのすごい一番意味わからんので言ったらこう手手がなんか痛かったっていうか,なんか手が凝ってる気がしたんですねで相方が隣におったけんちょっとその筋肉私のこの手マッサージするためにその筋肉あるじゃないかなって言って「そうやろそうよ」って言ってしてもらいました<笑>手のマッサージ<笑>なんかねなんか凝っとるわけじゃないけどなんか痛かったんですよねなんか痛かったっていうかなんか、ね、何したのか分からんけどちょっとお願いお願い<笑>って言って意外とそれ使えるそう筋肉んってよみたいな筋肉んそうでも相方すごい優しいけんねしてくれますよ何でも頼んだら<笑>うわねえハエみたいなのうるさねあっち行けあっち行けあっち行けあっち行けうん、この上気に行くんだよ<笑>そうそうそうネットプリントだけはどうしてもしてくれんかったけんねもう絶好するとこやったネットプリントしてくれんだけで<笑>そうですね相方とでも並んで歩いとったら間違われるだろうなっては思いますねカップルとか。生まれ勘違いされてることもあるじゃないかな同い年やしさ顔も全然似てないけどねけど手だけ見手見たらもうすぐ分かるパッて手見たら同じ手全く同じ手だけすぐ分かるこうやって2人で手出せばすぐ分かるよ顔は全然似てないそう手,手だけめっちゃ似てるんですよね小指が短いわけじゃないけどなんか指の指の形かなすごい似てるんですよね<笑>そう手だけ見たらあ双子だなこの子人たちは絶対双子だって分かるから手だけ見てえー、有名人で言うと誰誰かの見たことないけどあ言われたると,ところ見たことないけどな聞いたこともないえっ
全然私と違う感じがかあの顔の形があ顔の系統が手だけ出演ないでしょ手だけ出演はないですよ誰なんだろうねそんな分からんけど俳優さんとかそんなに絶対誰にも似てないでしょそんなイケメンじゃないよ髪型はなんかひょちょこちょこ描いてるんですよね髪型はね何だろうなあのマッシュマッシュっていうのかな,なんか最近流行りの流行りのなんかマッシュとかやってた気がするなとかなんかのセンターパートセンター分けみたいなよく言われるんですよ「みーちゃんこれとこれどっちがいい?」今日マッシュかセンターパートどっちがいいとか言われ聞かれてそうどちらもいいけん適当に答えてます<笑>適当に答えてますよその日の私の気分で超どっちでもいいそうちょうどちょうどちでもいいんです私からしたらまあおしゃれですねおしゃれではあるなんかおしゃれさんだな私が私と違って結構こだわってますね私あんまりこだわりないけどファッションそう仲はいいですよめっちゃ韓国韓国系ですねどっちかって言ったらあ私聞かないでしょそんなどっちがいいとかだって絶対どっちでもいいって言われるもんそんなもんやろそんなもんやろ兄弟なんて<笑>なんかみんな兄弟誰がおると<笑>みんな兄弟誰がおるとどんな感じっちゃろう双子と普通の兄弟って違うとかもやっぱり私たちみたいな感じみんなも兄弟ってお兄ちゃんとお風呂は絶対入らない<笑>絶対入らんよそんなありえるわけない嫌だよ妹がいるどんな感じ妹とえどんな感じなんですかあお姉ちゃんと弟あいいお姉ちゃんと弟か女男男いいですねなんかお姉ちゃん強そう<笑>弟二人いるお姉ちゃんってすごく強そうイメージね勝手なイメージですよおおまたお姉ちゃんと弟だってお姉ちゃん強そう<笑>イメージイメージ勝手な姉がいますってお姉ちゃん多くないみんなてか兄弟多くないみんな一人っ子ですっていう方どんくらいおっと妹が欲しい妹が私妹になりたいんです妹あの生まれ変わっても妹として生まれたいけんぜひ妹にしてほしい大勢は妹にしてほしい私も<笑>あそうなんだそっかえーどううなんだろう私も双子だん女子の女子女子の双子に憧れましたよ女同士やったらどんなやったっちゃろうってそう男女じゃなくてあそうやった私妹あよかったそうやった忘れとったおいやおかえりなさい妹になったばっかやった女子女子女子女子やったらどんなやったっちゃろうと思ってもうおしゃべりモンスターが2人もお家におった時はどうなっとったっちゃろうそうね一覧性の可能性あったね二覧性やけんもう全然違うけど顔も性格一覧性やったらお水木が2匹かしんどいな自分でも感じるえー、お水けが妹なら自慢しまくるなって嬉しいあ,ありがとうございます何がいいかなウインクちょうだいって言われたっけウインクにするなんかちょっと今日のウインク下手くそじゃない練習しよう
そうだよお母さんもおしゃべりやけん3人おしゃべりモンスターが3人。可愛いぞって嬉しい。うん。誰さん。ありがとうございます。誰さん。あ、富士山。に。私、家。今日 TikTok 撮った後にさ、なかなかも上げれてなくてさ、なんか。自分の納得いくのが全然ない。結構お母さんに撮ってもらいました今日は誰が一番喋るかって言ったら私かな多分自慢の娘になってくださいってなりたい私も<笑>があの妹がいいな妹がいいやっぱり生まれ変わってもお姉ちゃんとかさ責任責任重,重大そうあ早口言葉の TikTok って何かなそんなのあると生麦生米生卵生麦生米生卵生麦生米生卵,生麦生米生卵<笑>上手やろ上手スターちょっともう一個言うけんちょっと文字見る待ってねあぶりカルビか OK アブリカルビアブリカルビアブリカルビほらほらほらねあそうなんですよこれさ CA で思い出した早口言葉の練習してたんですよそういえば一時期あの滑舌を良くするためのためにやってましたあいうえおみたいなやつかきくけこうみたいなやつ赤さたなみたいなやつ赤さたなみたいなやつ<笑>そうだけんちょっと活躍強くなった気するけど夢で今日さ私さえ今日夢でさ私さ坂本先生っていう先生がいたんですよ過去私の先生に歴代の先生に、まあ、いつしかのね小学校か中学校か高校かは言わんけど<笑>そう坂本先生っていたんですねその先生からこう夢に突然出てきて「井上滑舌悪いよ」って言われる夢を見たんですよでも朝起きてもう相方に今日さ坂本先生に滑舌悪いっていう夢見たっちゃけどな,なんやろそれめっちゃね滑舌悪いって言われたのすごい根に持ってて根に持ってて夢なんですけどね夢なんだけどごめん意味わからんかもしれんけど滑舌悪いって言われたのちょっと夢だけど今ちょっとちょっとだけ怒ってます坂本先生に<笑>なんであんな言われたっちゃろうしかもめっちゃ怒られて「尾上滑舌悪いよ」みたいな言われて「滑舌悪いやたし」そう夢やけどね夢やけんどうでも言っちゃうけど今でも覚えとる。なんか夢の中ってさ夢の中で悲しいことが起きた時ってさ起きた瞬間も悲しいですよね夢の中で楽しい時って起きた瞬間も楽しいし夢の中で滑舌悪いねって言われたらそれはもう悲しいですよ<笑>そう調べてみようかな夢滑舌悪いって言われる夢絶対出てこんやろ夢滑舌夢って書いておる。なんこれ、意味わからんだけど。<笑>意味わからん、出てこんやったなもん。ええー、久しぶり坂本先生と再会したのに、滑舌悪いって言われたけどさ。滑舌夢。そう。そんな夢を見ましたね。<笑>そうなんでなんで滑舌の話になったのあそうそうそうそうそうそうそうそうやってましたね高校あ違う違う専門学校で
あぶりカルビあぶりカルビあぶりカルビほら上手すぎやろあとあと何のあるっけあバスガス爆発かバスガス爆発かバスガス爆発だでも言えるようになったんですよねあれも練習して1週間ぐらい毎日言ってたらなんか言えるようになりましたバスガス爆発でしょバスガス爆発バスガス爆発それ新,新春シャンソンショー新春シャンソンショーそれは言えんねさすがに練習したことないけど時を戻そうバス爆発バス爆発バス爆発ほらバスガスあっあれ<笑>ちょっと待ってあれあっ当てるかあ言えたのかあれ言えたのかな今はあれ言えました私あれ言えてないあ、ガシャップ抜きましたよね抜けたよね抜けたよねいやーずるずるいびっくりしたガス抜けとったよかったせーのバスガス爆発バスガス爆発バスガス爆発<笑>上手バスガス爆発バスガス爆発バスガス爆発上手やねおばあちゃんに自慢したいおばあちゃんにこれ言ったらめっちゃ褒めてくれそうおばあちゃんってさめっちゃ褒めてくれるんですよ何しても「はあ水木さん」って水木さんって呼ばれるんですよ<笑>変でしょ変,変じゃないかなあ水木あやばいやばいやばい何何どんなポーズしてほしいか言ってよスクショタイムやろこれってバスガス爆発バスガス爆発バスガス爆発あそうそうさん付けなんですねおばあちゃんちっちゃい時から「あみずきさん」って言われましたね本当にこんな感じなんですよ「あみずきさん上手ー」何しても褒められるんですねもう上手上手って言ってそうそうですねな,なんでな<笑>おばあちゃん<笑>変なのかななんかそうそんな感じですねこうやってえなんでめっちゃ<笑>めっちゃ面白いそんな、えー、あバスガス爆発がおばあちゃんがそうおばあちゃんすごい褒められる褒めてくれるんですね何してもおばあちゃんち行っただけで「あーよく来たね」って言って「水木さん」って水木さん以外呼ばれたことないかもおじいちゃんには「みーこ」って呼ばれるんですけどあそれなの<笑>それなのあ本物あ本物の空のしんどいめっちゃ面白いの空のえ今めっちゃ面白がってるの空の本物あごめんなさいファンだと思ってファンの方と思ってさなんで笑いよったって言ったらあ本物でしたか空のさん<笑>空のさんっていう感じでおばあちゃん言うんですよ空のさんすごい空のさんコメントできたのっていうぐらい何しても褒められるんです私ご飯食べるだけでもあ水木さんすごいこれ食べれるのーぐらい本当に何にしても褒められるんですよおばあちゃんって私がなんかなんだろうな,なんかお勉強とかで「おばあちゃん100点取ったよ」みたいな感じでおばあちゃんに持っていくじゃないですか例えばそしたら「水木さんすごいけども頑張らなくていい頑張らなくていい」<笑>って言うんですよおばあちゃんが本当に本当に「水木さんもうきついけん頑張らなくていいんだよ」とか言って「もうきつ,きついけんそんなに頑張らなくていいよ」とか言われるんですね<笑>ちょっと私もおばあちゃんって普通2人いるじゃないですか大体大体2人いますよねだから片方のおばあちゃんと比べ,た比べるじゃないですかやっぱおばあちゃんやっっぱ違うなってそっちのおばあちゃんはちょっとなんか違う雰囲気なんかちょっと違う雰囲気なんだろうなキャラしてるんですよねいろんなお友達のおばあちゃんとかも会ったことあるし仲いいおばあちゃんとかもおるけどやっぱりうちのおばあちゃんちょっとキャラが強いめっちゃキャラ強い
<笑>そう,そう基本2人じゃないですかそうよめっちゃ褒められる何何<笑>さてよ母方だな正解お母さんのお母さんそうお母さんのお,かおばあちゃんお母さんの方のおばあちゃんなんですけどキャラが強いんですよ歴代どんどんキャラが強くなっていく気がするいや私もそうなるんかなでもお母さんとおばあちゃんすごい似てて私とお母さんもすごい似とっておばあちゃんと私も似るのかなそう母方が強めなんですよねキャラがおじいちゃんももうついていけなそうやもんおばあちゃんのキャラの強さに面白いおばあちゃんちょっと登場させたいぐらいショールームにめっちゃ面白いけんあとねめっちゃリアクションが大きいんですよもうめっちゃリアクションが大きくて<笑>お母さんがリアクション大きいですねで私も一時期リアクションが大きいことに高1ぐらいの時にめっちゃ悩んでたんですよ何してもリアクションが大きくて桜って思われる嘘っぽいって思われるのが嫌ででも本当に心の底からそのリアクションが出ちゃうんですよけどなんかリアクションでかいとうざがられるかなと思ってそう一時期ちょっとリアクションを薄くしたいリアクションが大きいのが悩みだったぐらい私もリアクション大きいんですけどお母さんもリアクションが大きくてただ今日うまい棒を買ってきただけなのになんか「えー、うまい棒!」みたいなそんなリアクションでかくなくていいってっていうぐらいた,もうただのうまい棒なのに「えー!」みたいな「みーちゃんうまい棒!」みたいな。そうちょっとうるさい感じでリアクションが大きいですおばあちゃんもリアクションがすごく大きくて私の,そのお母さんの足がしびれてきたお母さんの方のおばあちゃんめっちゃリアクションが大きくて「あー水木さんが来た!」って言うんですよ<笑>本当にいや本当にこれ本当だってもう今度動画撮って送りたいなんか本当にもうみんなに見せてあげたいぐらいお家で「あのこんにちは」って言うじゃないですか「おばあちゃん」って。窓開けた時に「おばあちゃん」って言ったらもう奥からなんか「はあ水木さん来た水木さんが来たよ」って言うんですよ<笑>ねえ本当や本当とに嘘っぽく聞こえないですか本当なんですよこれねめっちゃ似てるんですよモノマネこのモノマネお母さんと相方に見せたら似とるって言うと思う絶対こんなオーバーリアクションでそう「お父さんお父さん」みたいな。水木さんが来たよーって言って<笑>めっちゃリアクションで持ってないんですよ本当にこのリアクションで,でもっと大きい時はもっと大きい私がたまにあお母さんが私のなんだ生写真とかグッズをねおばあちゃんにプレゼントしたりするんですねその時のリアクションはもうすごいそう,そう親子さ親子さん大結構アホ,アホっぽい感じです<笑>お母さんも結構 AHO ですけどね私も含めおばあちゃんもちょっとその傾向にありますねそうそう足がしそうあお兄相方もそんなリアクション大きくないけどね遺伝,止めてたそう遺伝ですね多分めっちゃリアクション大きい久しぶりあ今日久しぶり会ったけどいやーすごいびっくりしましたねキュッキュ言ってる久しぶり会ったけどねおばあちゃんのリアクションの大きさにびっくりした今日「水木さんだ!」って言ってました何しても褒められるおばあちゃんのとこに行ったらなんかなんもうなんならねもうなんだろう寝るだけで褒められるぐらいそうよく寝たねーって褒められそうなぐらいなんでそんなそんなこと褒められたことはないけどでもそれぐらいそれぐらい超何しても褒められる<笑>おじいちゃんおじいちゃんはどんなかなおじいちゃんはもう普通に優しくて「みーこみーこ」って優しい。あそうそうそうそう,そう今日そうあの水木さんあったよーって言ったわあすごいって言ってましたよ<笑>本当にすごいとか言ってでもあのでもそう褒めた後に絶対に言ってくるんですよもう頑張らなくていいよって
<笑>もうきつかったらやめていいからねって言われましたよ全然きつくないよって言って大丈夫だよって言って<笑>そう面白いやろそうみんな応援してくれますねお,おじいちゃんもおばあちゃんもけどやっぱおばあちゃんです結構なんか過,保過保護な感じでやっぱね褒めてわーみたいな「えらいえらい上手上手」って言われる言うんですねでもやっぱそ,あその後に絶対もうあの「頑張らなくていい」とか「きついことしなくていいよ」みたいな感じのこと言うけんかやっぱりあの AKB になる時は一番反対してましたね<笑>おばあちゃんが一番反対してた家族の誰よりもおばあちゃんが反対してましたね最初はねあのあのなんだ AKB 入って 1, 1ヶ月とか2ヶ月とかはね言え,ん言えんぐらいおばあちゃんにそう超反対してました<笑>危ない危ないみたいなそうきついよみたいな東京とかに行くことに,にまず反対してましたね危ないとか言って<笑>そうそう<笑>そうそうまあそうですねおばあちゃんが面白かったっていう話です今日はそんな話じゃないんだよ今日は CA さんの話をするつもりだったのにおばあちゃんが最後になったおはお飛行機もダメでしたおばあちゃん飛行機もそうおばあちゃんダメって言ってましたねもう危ない危ない落っこちたらどうしよう持っちゃけたらどうすっとよって言って落っちゃけん落っちゃけんって飛行機が落ちる事例なんてなもう何年前だ何年前だし何年前でしたっけそんなないじゃないですかあの普通の車とかよりもあの安,安全だから事故は少ないじゃないですか普通の車とかよりさ全然だけど大丈夫よって言っちゃうけどそうダメダメって言って言ってましたね最初はけど今はね大丈夫って今はねそう途中から何でもね賛成派に来る最初は反対派やけどおばあちゃんそうね怖いですよね確かにそうそうあそうですね車の免許とかも反対されますよきっと言ってないけどあでも今日おじいちゃんには言った免許取れたよっておじいちゃんすごいね喜んでくれたおめでとうってそうねそうそうバイクなんか乗った日にはもうおばあちゃんから怒られますよ「水木さん!<笑>」本当やけんこれおばあちゃん本当にこんな喋り方やけん「水木さん!」って怒られそうもう怒られたことないけどおばあちゃんに<笑>一回もないわそういえばお母さんの方のおばあちゃんに怒られたことは人生で一度もないかもお父さんのお家の方のおばあちゃんにはちょいちょい怒られるけど「水ちゃん!」って怒っ,怒ってないな<笑>水木さんなんで水木さんって言っちゃうの水木ちゃーんって言わんね水木さんって言うねやっぱりおばあちゃん結構ね上品なんですよねなんかなんか上品な感じがするね喋り方だけ見たら<笑>コードは結構キャラ濃いめっちゃ濃いキャラめっちゃ濃い本当にショールームしたらめっちゃ人気者になりそう面白すぎて<笑>あやばいほんとランニングランニングじゃない<笑>ランキング<笑>ランキング行こう危ない危ない行きますちょっと早めに行きますねごめんなさい第13位峰町さんアットマークおみちゃんの劇場デビュー見たいよーっていつになるっちゃろう本当に私も知りたい<笑>ありがとうございます第12位ビリントさん実は数年前に飛行機訓練受けたよとえー、すごいな飛行機訓練ってどんなことするとすごいなんでなんで気になりますねありがとうございます第11位タイヤのポミさんアットマークいつか
機内であったら握手してください<笑>合うかな機内であったら握手しますよ全然<笑>機内で会うこととかあるのそもそもえまあまあ<笑>ありがとうございます第10位インテリアクトさん許可ため推しの親戚の子がおみのことてんてんてまさかまさかおみのことちょっと気になっとるっちゃないそれ分からんけどちょっと明日次の配信までにお水着を一緒にしててください<笑>ありがとうございます第9位9位9位<笑> 9位<笑>第9位よしゆさんアットマーク遺伝って素晴らしい素晴らしいの素晴らしいのかうん素晴らしいことにしとこうありがとうございます第8位ショートさんアットマークあ違うみーちゃんの兄になりますかっこ仮<笑>なってくださいぜひ公認お兄ちゃんだけ丸山かりなさんかりなさんショートさんみーちゃんぜひいいんじゃない<笑>ありがとうございます第7位 KTT さんアットマークおみずきちゃんが賢く見えてきたありがとうございます<笑>嬉しい賢く見えん見えんなこのピースはありがとうございます第6位吉野里さんアットマークバナナの謎はまだ謎なのだぞを3回どうぞバナナの謎はまだ謎なのだぞバナナの謎はまだ謎なのだぞバナナの謎はまだ謎なのだぞ<笑>ありがとうございます惜しかったありがとうございます第6位アフロティーテさんアットマークにありがとうございますちょっと元気が出てきた夜中にえっとね第5位読んだやろプリントさん第4位チョコミントさんアットマーク CA の話聞いてギャップにキュンですキュンです嘘キュンしてくれた嬉しいありがとうございますチョコミントさん第3位たけちゃんありがとうございます第2位おのちさんアットマークおみち755のメッセージカードありがとう755のメッセージカードあれねあれね思い出したいえいえこちらこそありがとうございます第1位今日もありがとうございました富士山勝手に私さ富士山富士山静岡の富士山みたいなしよっけど大丈夫かないいですかありがとうございます富士山大山ありがとうございますあと3分の命ですよランニング終了ランキングよ誰よランニングって言った人おやすみおやすみおやすみみんなおやすみみんなおやすみなさい今日も楽しかったですねナイス<笑>ナイスランでしたああ<笑>おばあちゃんおるおばあちゃんおるお疲れ様頑張らなくていいのよ<笑>おばあちゃんおったびっくりした<笑>お疲れ様でしたっておやすみなさい妹早く寝ますね<笑>じゃあ皆さん今日ツイッターで拡散しててくださいおみずき速報おみずき実は頭が良かった<笑>って言って。言っててくださいねみんなえー、あそうだそうだポミさんお誕生日やん明日そっか2分後お誕生日ですってもう先にお祝いしたかハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデーディアポミさんおめでとうハッピーバースデートゥーユー<笑>無理やりに<笑>おめでとうございますありがとうってあそうやった時差あるとかあ、そっか、時差あるとか、一時間後か。<笑>本当やん、時差あるけん、一時間後か。わあ、すごい、なんか。不思議な感じ。一時間の時差ね。おめでとうございます。お母さんもおめでとうございました。おめでとう、お母さん
6月20日が終わっちゃうはあお母さんも年取るんだなやっぱりおやすみーみんなあそうですね日本語でいいのかおやすみなさーい明日も明日から1週間頑張りましょうねバイバーイバイバーイおやすみワン今週もファイそうか今週今週来週おやすみなさい<笑>親孝行